این شش تا مسئله رو تو اون پاراگراف اول که گفتیم 150 60 کاراکتر بیشتر نباشه تا حد امکان از اون بهره میبرید و توش به کار میبرید که همون کیوردهای معروف SEO و حرفهای اصلی شما رو در بر گرفته و همین که باعث شده که یه چیز کلیدی بشه برای اینکه اصلا افراد دنباله متن شما رو بخونن یا نخونن بسیاری از اوقات زمانی که شما این اولی رو ندارین افراد کلا دنباله ماجرا رو اصلا نمیخونن یعنی وقتی که اون بخش اول شما اینقدر خوب نیومده داستان رو درباره صحبت بکنه عملا کسی دنباله مسیر رو نمیره بخونه و شما بازنده بزرگ شما خواهید بود پس این استاندارد های اولیه هم استاندارده و همین که اسمارت عمل کردن شماست در تنظیم یه بسته خبری برای رسانه ها درباره خودتون رعایت میکنید زبان نوشتاری که توی پرستوریز به کار میره هیچ وقت از من و ما و از این داستان ها استفاده نکنید حتما به عنوان شخص سالس باشه نویس نویسنده به عنوان شخص سالس شخص سوم به کار بره و به این دید همیشه نگاه بکنید که خودتون رو بذارید جای خواننده یعنی به عنوان که وقتی که می نویسین وقتی مرور میکنید دارید متنتون رو نگاه میکنید گفتیم وقتی که یه متن حاضر شد همیشه چندین شخص سوم قایب بره شخص دو. وقتی که دارید یه چیزی رو تنظیم میکنید یکی از کارهای مهمی که میکنید این است که هی چک میکنید هی بالا پایینش میکنید تو این چک کردن ها چیزی رو که شما یکی از مواردی که در نظر میگیرید این که خودتون رو جای خواننده که داره اینو میبینه که به چه روانی اینو میفهمه و براش قابل فهمه تا حد امکان کل مجموعهش رو از 400-500 کلمه بالاتر نرین و یک صفحه بیشتر عملا نشه تا جایی که میشه حالا اگر عکس رفت تو صفحه بعد عنوان یا یه اتچمنت بعدی اومد اوکیه ولی سعی کنید که این چیزایی که میرسین اینقدر طولانی نشه که عملا هم برای رسانه به فکر بیفته در استفاده اش همین که رسانه احتمالا مجبور شه به شما بگه که هی بخواد با شما کامینیکیت کنه و رفت و برگشت داشته باشه در اصلاح کردنش و این خیلی ها رو بیخیال میکنه اصلا با شما تماس هم نمیگیرن و استفاده هم نمیکنن تو متن تا حدی که میشه ساده نویسی کنید یعنی که از قلم به نویسی ها دوری کنید چون به همون نسبت شما با مخاطبتون مشکل پیدا میکنید زمانی که دارین متن رو مینویسی همیشه شما یه مسئله ای دارین اونم که دارین اینو برای مخاطب مینویسین برای خودت ننوشته که یه وقت هست که شما بله مخاطبینتون حالا کجا میدونم قراره که چون بخاطر دارید مینویسید که به مخاطب برسید اگر مخاطبینتون اینا مثلا چه میدونم دکترا و نمیدونم آدم این تیپی هم و شما مقولتون این مقوله تخصصی دارید حرفای علوم به سلوم منویسید خب حالا یه توجیهی توش وجود داره ولی اگه قرار باشه که شما بیاین و یه سری مسائل روتین معمول رو بردارین توی کارتون به کار ببرید به زبون خیلی قلمبه داری بازنده بزرگ شما خواهید بود قبل از اینکه متن و زبانی که داریم چک میکنیم غیر از اینکه این زبانش رو چک میکنیم که زبان قلم به سلوم بین نداشته باشه و مرتب منظم باشه یکی از چیزهای دیگه که داشت در نظر میگیریم و نظر ادبیاتی که را میره ادبیاتی شه و غلط نداشتنه که اینا را چک میکنید که مطمئن شین که این اتفاق در نرفته که در خیلی از موارد اصولا این جزء غلطهایی است که روتین برای همه پیش میاد از شون در میره غلط دیکته‌ای داره غلط گرامری داره و خیلی ها اصلا تعجب میکنن که چطور ممکنه که از دستشون چنین چیزی در رفته باشه و نهیده باشن چنین چیزی رو ولی خب پیش میاد بیست عادی تو این کار بسیار چیز معمولیه که غلط در بره دست آدم حتی غلط دیکته واضح برای همه که اصطلاح هم بهش پروفریت میکنن و پی چندین نفر چک میکنن یه متن رو قبل از که یه سیستم بره بیرون 
توی این چکینگتون یکی از کارهایی که میتونید بکنید که خیلی کاربردیه باش امثال کسانی که تخصصشون SEO هستش و کار به قول شما ها SEO میکنن تو ایران اینها رو با اینا صحبت میکنید اینها نظرات رو به شما خواهند داد تیپ کیورد های کلیدی رو به شما خواهند گفت به شما مشاوره خواهند داد یا حتی ممکنه جزء کارشون این باشه که رسما بیان یه ادیتی بکنن متن شما رو که اون چیزی که جاره از شما میرسه این SEO فرندلیه و در جهت کارهایی که شما میکنید خیلی کاربردیه و وقتی که میره توی رسانه ها منتشر میشه گوگل از این بیشتر استقبال میکنه و شما بیشتر بازخورد بر فیدبک زیاد بهتر میگیرید در سرچ انجین ها پس اونا ممکنه یه دونه ادیتی برای اونها داشته باشن همونطور که قبلا صحبت کردیم افراد اسمارت کسانی هستن که میان و ورژن های مختلفی از پرسیدیزیشون میدن بیرون اگه قرار باشه ورژن های مختلفی بدین اون چیزی که دارید برای مطبوعات که کارهای آنلاین نمیکنن حالا به هر دلیلی یا رسانه که کار آنلاین نمیکنن و دارید نوبه ما میدید میتونید برای اونها تنظیم دیگری داشته باشین اما اونی که داره برای نسخه آنلاین میره یه تنظیم جداگونه ای داشته باشه و مخصوص آنلاین SEO فرندلیش کرده باشین و بعد استفاده اش کنید در حال حاضر یکی از اتفاقات که دوباره مشترکن اشتباه اشتراکی است که در خیلی افراد دارن هی تکرار میکنن این است که یه سری چیزهای مشخصی رو هی توش تکرار کردن یعنی هی از بالا تا پایین که میای بعد از اون لید هی داره تکرار اتفاق میفته جلوی تکرار رو باید تا جایی که میتونید بگیرید تو اون پروف ریدینگی که انجام میدید تو اون چکینگی که متن دوباره نگاه میکنید هی دقت بکنید به اینکه مطمئن بشین که اون تکرار دوری شده از تکرار کلمات مختلف یا یه سری جملات مشخصی هی تکرار شده باشه الان با توجه به مدرن شدن دنیای امروز خیلی از پرس ریلیزایی که میره بیرون دیگه مالتی میدیا هست یعنی همراه با خودش حتما عکس داره حتما خیلی وقتا میرید فایل صدا دارن فایل تصویر دارن فیلم دارن و میتونه که شامل اینها هم باشه کما اینکه وقتی البته دارید اینا رو مینویسیم میفرستیم با ایمیل به رسانه ها و دقت بکنید که بهتره که شما اینا رو با یه نظم قشنگی روی سرور خودتون تو وبسایت داشته باشین و لینک های خیلی مرتب با تایتل مرتب منظم داشته باشین که برن از اونجا بردارن چون شما که نمیتونید فیلم و اینها رو که تو ایمیل بذاری بفرستی که اگر به طور مشخص اون پرس ریلیزی که دارید تنظیم میکنید درباره یه محصول و دارید یه محصول مشخصی رو در اورای صحبت میکنید که مثلا محصول جدیدی اومده بیرون یه چند تا نکته رو دربارهش توش رعایت بکنید تو این پرس ریلیزی که برای یه محصول تنظیم میشه توی قسمت کس که داره یه دونه پرس ریلیز رو داره میخونه یه خاننده یا مخاطب شما که مد نظرتون بوده که این محصول جدید شما رو باش آشنا بشه اون دنبال این است که اینا دو گروه آدم هستن یا محصول شما رو میشناسن یا نمیشناسن چه این محصول رو بشناسن و چه نشناسن شما مجبوری چون شما که نمیدونید چه حجم چه تیپ مخاطبی قرار رو ببینه به طور مشخص چون در یک پرزنتیشن مستقیم که نسید اینو میفرسه به رسانه شما باید خیلی شورت و سریع یک توضیح بدی که این پروداکت چیه و وقتی که این پروداکت رو توضیح دادی فوکس کنی روی یونیک فیچرای این یعنی اون چیزای خاص این به جای که بیای همه داشته های اون پروداکت رو بگی 
باید بیای هایلایت کنی و فوکس کنی چون اینجا که قرار نیست که کاتالوگ که قرار نیست دربارش باشه که این که قرار نیست که شما صفحه کمی داری حجم کمی در اختیارته باید در اون حجمی که در اختیارته بتونی حد اکثر بازخورد و فیدبک رو از اون خواننده مخاطبی که داری رو میخونه بگیری تو این اتفاق کاری که تو میکنی چیه میای و مهمترین و یونیک ترین فیچر هایی که در مورد اون اون پروداکت یا سرویس که داری معرفه میکنی اونها رو معرفه میکنی و نیاز نیست که بیاری هر آن چیزی که اونجا وجود داره رو بگی روشی که داری میگی یه پروداکت رو معرفه میکنی روشی که داری اون سرویس تو معرفه میکنی اگر بتونی از زبان داستان نویسی بهره ببری خیلی بهتر از اون قلم بنویسی وقتی میگفتم سیمپل بنویسین ساده بنویسین اگر بلد باشی که یه استوری تلر خوب باشه یه داستان بوی خوبی باشی میتونی تمام این فیچر ها اون امکانات جدیدی که داری یا امکانات خاصی که در اون محصول داری حرف میزنی رو خیلی داستان گونه تعریف بکنی که تصویر بشه برای اون خواننده که داره اینو میخونه کس که داره اینو میبینه حالا هر چیزی که در شما به هر روشی که داری پرسولیز تو الان میدی بیرون این تصویر کنه در ذهن خودش اون چیزی رو که تو براش نوشتی اگر که قرار برای این باشه که با کلمات قرون به سلوم به اینو دنبال بکنه یا اینکه حتی داستان بوی خوبی نباشی به هر صورت یاد باشه که مردم دنبال کننده مردم مخاطب همیشه قلم خوب رو دنبال میکنن قلمی رو که داره حس میکنه که داستانی رو برایش داره تعریف میکنه میتونه دنبال کنه وگرنه اینکه نتونه تو رو فالو بکنه دنبال بکنه ولت میکنه و ممکنه تا پایان صفحه تو ادامه نده اگر چهار تا پوینت رو انتخاب کردی در برای چهار تا مسئله رو میخوایی در برای صحبت بکنی در برای اون, مز... اون چیز مشخصی که داری در برای صحبت میکنی رو همون فوکس کن و از همونجا دوباره یه وقت شاخه باز نکنی به یه نقطه دیگه بگی آقا با توجه به این که یه همچین فیچری هست ببینی این کارها هم وجود داره یعنی چی یعنی دوباره اینو از فوکس اون هایلایتی که داری حرف میزنی طرف رو دور کردی باید بتونی تو یه پوینتی که داری صحبت میکنی همون پوینت رو درباره صحبت کن پخش نکن طرف و پت و پهنش نکن ببریش توی جاهای مختلف و در زمینه های مختلف پخش بکنی اینو از ذهن طرف از طرف رو دور میکنی از اون حرفی که داشتی میزدی واضح نویسی و مشخص نویسی تو اینجا خیلی به چشم میاد زمانی که داریم این حرفا رو میزنیم بیشتر من به نظرم میاد که خیلی واضح نویسی باید بشه که یعنی شاید کلمه درست ترین باشه خیلی کلیر شما داری در مورد مشخصه ای صحبت میکنه که طرف همون رو دنبال میکنه پرت نمیشه از موضوعی که تو داری در صحبت میکنه و اونم هم میفهمه که داری در یه چیز مشخصی حرف میزنی تو این تو هم داره همون بحث رو دنبال میکنه قرار نیست که بره و گم بشه تو مردنت اگر یه وقت توی مردنت یه وقت یه فیدبک خیلی خوب یا مثلا یه کوتیشن خیلی خوبی در محصول داری کمک میکنه که از اون در انتهای مردنت استفاده کنی یعنی اینکه مثلا فرض کنیم به دفعه واشنگتن پست مثلا یه چیز مشخصی رو مثلا یه منتقد واشنگتن پست مثلا در پرس ریلیز درباره فیلمت میدی بیرون یا منتقد معروف واشنگتن پست مثلا یه حرفی درباره این فیلم شما زده اون رو میتونی به عنوان جمع آخر بر بستن آخر داستان این حرف بزنی یا مثلا فرض کن محققین شرکت خودتون در اثر تحقیقات که داشتن به یه آمارهایی رسیدن که شما این آمارها رو درباره پروداکت یا سرویس که میخوای معرفی کنی میتونی از اون برای به یه آماره جالب رسیدن که مثلا خیلی کمک میکنه نظر تبلیغاتی به کار شما میتونه از اون استفاده کنی به معنای بستن پرونده حرفهایی که داری میزنی توی پرستولیز رو با این ببندی یعنی با یه کوتیشن 
با حال و قوی که یعنی ببین مثلا درباره من این چیزا گفته شده مثل هر چیز دیگه ای در بیزینس مسلما تارگت مارکت اینجا حرف اول آخر میزن یعنی شما با توجه به این که تارگت شما کیه و مخاطبایی که قرار رو بخونن شما در این رو تنظیم میکنین تنظیم تو با اونا وقتی در نظر میگیرین یعنی خواننده انتها رو در نظر گرفتی که کیه یا کسانی که دارن دنبال کننده شما هستن با توجه به اون وقتی در این رو تنظیم میکنین معنیش این است که شما باید <تصفح> حالا هم زبانش رو دارید زبان گفتاری رو دارید تنظیم میکنید توش و همین که چه تیپ چیزهایی رو در زمینه یه کاری که حالا هر چیزی که بسته خبری در بر میگیره چه تیپ حرفایی رو بزنید و در چه لولی بزنید که به درد اونا بخوره پس هر چیزی که داریم ما میگیم با توجه به تارگت مارکتی که مد نظر اون یعنی اودینسی که قرار اینو مخاطبینی که قرار اینو دنبال کنن و بهشون برسه رو داریم دنبال میکنیم خود رسانه برامون فقط ابزار ما اینو برای رسانه که تنظیم نکنیم ما داریم برای رسانه تنظیم میکنیم که به عنوان ابزار توزیع این باشه برای ما تا برسه به مخاطبین ام یه سری از اشکالات بزرگی که در مورد پیش میاد خیلی واضحه ولی اصولا دست دادن در میره خارج از مسائل نوشتاری و ادیت و اینا که صحبت شما کردیم یکیش بحث اینفورمیشن تون باشه که اطلاعاتی باشه که اینها تاریخ گذشته باشه و اصلا به فضایی که به اون حرفی داری میزنی به اون جور در نیاد و به اون فضایی